前夫哥梁咏琪给吴谨言留的生日签名，来看看吴谨言的反应。那昨天他不是有给我写生日祝福吗？那前夫哥还是那个又吻到我脸上来了，又吻到我脸上来了，又吻到我脸上来了，这吓人！我签完了以后，其他老师还要签呢，怪不好意思的。<笑>他们之间的胜负欲，我也是震惊了我。我原来是王心玉新签的老公在此，梁咏琪才签的前夫最棒。他先签的，所以你你看到他现在，然后对我才写了前夫最棒。因为毕竟怎么怎么算我也是，对吧？前辈，前辈。最神秘的等待。四。哎，导演，马上我们忙好不好？我、嗯、的年纪不小了，改一改好不好？想说。小英，我爱你。这是逗着玩的，这是逗着玩的话。这对老大不强，他老大，他老大不强。要老不要老不要老。Hello， 墨雨云间朋友们，大家好，他是吴谨言，在墨雨云间中饰演薛离，他是王心月，然后在墨雨云间中饰演的是萧恒。形容一下两人在剧中的关系，就是前期是相互利用吧，相互利用吧。整整体的剧情前期，你真的利用我？前面的剧情整体不，我到我那时候还不知道你的线跟我线是搭上的。你前期不是喜欢我吗？我是我说整体剧情哦，整体剧情对，因为我是在一次在茶楼上看戏，看见了她，然后觉得她很漂亮。那时候只是觉得漂亮，只是心中有个埋了个种子，是简单。后面两个人相处之后，他薛离身上有很多点就吸引到小。慢慢喜欢他了，慢慢的一起，在很多事情中相互的去克服那些困难，那些问题。嗯，就是，嗯，注定相爱的两个人吧。嗯，对对对，对，总<笑>对，总<笑>总结，到位，到位，到位，对，对，到位。然后我觉得萧恒是薛离的天使。<笑>萧恒是薛的天使，一直保护着薛离啊。就是我像上帝视角的人，对他照亮了薛离前行的路。嗯，那薛离对于萧恒是什么？薛离对于萧恒来说，好好好好照顾，好好照顾词。好好，我又是天使哦。他是我的，嗯，<笑>我想一下。江湖不然，我是你的最珍贵的人。萧恒的所有的目的都是为了薛宝钗。答应吗？口音，口音，字字字数上你吗？哦，对，你你用了四个字。对对对，你是精华。用一种动物形容对方。小狸猫啊。猫虾，我觉得它像狮子。狮子嘛，他很有王者风范，他很大气，同时他，谢谢，用的，<笑>然后他同时，狮子他是专一的，嗯，他会守护着他的家族和他爱的人，嗯，对，至此不渝。<笑>怎么了嘛？<笑>最想获得对方角色哪种技能？他的飞天神女，什么？你的飞天神女？你想干嘛？我想,想飞,天飞天神男，我想飞天神男，<笑>我要他的飞天神<笑>飞天技能。他什么技能？<笑>没有什么，没什么想换过来的。我够忙了，已经。我不想要你那扇子。我很喜欢我的扇子。<笑>我不想要他那扇子。那很麻烦，天天拿手里
你也没什么接。我的支点啊，那时候我演戏的支点，我站在那的时候，我拿个扇子在那儿，你想象一下，我不拿扇子的时候，我手我手怎么放？天天拿把扇子，好夸张啊，他好多把，能不能简单前行？第第一第一次拍戏，出场戏，然后，呃，哎呦，啊，就对这两天我的整个那个那个那个我那个那个自媒体软件已经完全是。喜欢就自己发出来，天天在上，天天看直播。吃一片长一智的有一点生气，因为你好不容易鼓起勇气。
嘛，签公司这么多年，咱也没想过能跟弟弟搭吧？差太多了，命运总归是让我们相遇了。拍拍后，那茶楼的部分，我跟他演，我瞬间就怀疑了，我说王旭本人这么成熟吗？我说小小年纪怎么这么成熟？那他就跳角色外和角色内非常非常快，无缝连接。上一秒还是王旭本人，哈哈哈,哈的，下一秒瞬间开机演就是肖恒的状态。实际上，熟了之后，本来面貌就露出来了嘛，我啥也藏不住。别笑。这年纪啥也藏不住，嘎嘎嘎，天天。当吴谨言被问到王心凌和肖恒的相似之处，暗爽，哎，跟肖恒很像。所以肖恒的暗爽，我不知道是肖恒的暗爽还是王心凌本人的暗爽，不知道在爽些什么。你却笑了，说只想我能快乐。极极限拉扯，就是话永远不如点透，永远是绕着圈子把那个意思给讲出来。他老公结局都没有把话说透，对，动了四十几声，也没说明白，不是不说明白，我们互相都懂对方的意思，就是不能说明白，就是不能说明白，用了就不能说白了。就要就是我懂他点，他也懂我的点，但是我们俩不管要说明白，就是我要看他接下来接下来要说什么，他所说的话是不是跟我跟我猜的一样？哎，跟我猜的一样，这个爽感就上了。小巨男主，对他很爽，明白吗？嗯，薛芳菲和萧恒啊，他俩就是极限拉扯、无限拉扯、永远拉扯、循环拉扯。真的都扯不动了，一直到最后最后，两个人都还在扯，但是我还是挺好磕的哈。至于怎么好磕呢？大家请观看我的《墨雨云间》。他俩其实就是事业伙伴嘛，都是事业批。至于萧恒什么时候爱上了薛芳菲，这一点未知是个谜，请让，请看我们的《墨雨云间》，看看萧恒从什么时候爱上了薛芳菲。他心愿呢，因为他比我小很多嘛，但是从他开始演萧恒，我完全没有想过我俩年龄差的事情，就让我非常非常相信他就是萧恒这个人物。但是我俩在片场的时候，只要不拍戏，瞬间他们两家就掉了。王心月本人的本体就出现了。他很逗的一点是，他从开始进组就给我在讲四川话。我说你不是湖南人吗？为什么会讲四川话？他说我大学同学是贵州的，所以教会了他四川话。我说贵州人为什么教会了你四川话？然后他说反正你听得懂就行了。所以我俩在拍摄过程中一直都用四川话在交流。说实话，有的时候他说话我也不咋听得懂，嘴上仿佛在交流，但其实更多的是心灵沟通。以毒乱回是吧？嗯，以毒乱回。嗯，好，好，对对对，对对对，在我们期间，可以啊。你抬头啊！你是我的亲友，我不亲你，他帮我亲他。
综艺我也看嘛，其他戏的消息。哎呦，哇、哦，打过 call 的人，好关注你哦。Hello， 大家好，我是景言，今天他又是一个让人兴趣感受的生活。跟他相处会让人觉得很踏实，很有安全感。这个 I G 我录的，你好像你在那儿看着。我好美哦！收工十二点就录了。是是，确实，他他们那个戏很很累的，大厂的专，一转到贵州去了。检查看动快乐，嘿嘿，看自己看这么开心。有一些带感，然后很刺激，然后很疯癫。嗯，<笑>刺激，疯癫，疯爽，爽、嗯。其实我从从那个预告里来，一位一位来。他把我想说的说完了啊，就是按照他的啊。嗯。刚才你，刚才你补了一个什么？这是爽爽。爽。爽爽是你先补，你先补一下，然后嘞，你你你补一下。无需多言。无需多言。不需要太多台词。不需要台。无需多言。不需要太多台。都都在剧里，都在剧里。哎，你四川话讲的好哎。他教的好。好了。不教粤语。好了，先开始了。一直勇敢，一直勇敢。哈哈哈,哈，这段真是克死我了！让我们先谢谢李梦姐。这段的前提是主持让各自在扇子上写字。王心月写的无需多言，但她非要用四川话补一句解释，是因为合作之后就是太舒服了。我跟她说什么，她都能接；她跟我说什么，我都能接。一般跟谁都能接吧？你有遇到过接不上的吗？嗯、<笑>你接不上的吗？嗯，很少了，很少了。但是但是那种，就比如说导演会描绘出一些东西，他没听懂。听不懂，听不懂，无需多言，无需多言，不需要太多台词。连在一起看，就更能体会到他们两个人之间的那种专属拉扯。这里看不到谨言的表情，但我猜测是有盯着心月看的，所以他才会补充这一句解释。就像他自己说的，相处模式太舒服了，互相都能接住对方的话，甚至是一个眼神。哎，你四川话讲得好哎。他教的好，笑死！这句他教的好，跟已婚男炫耀我老婆买的有什么区别吗？之前还有人喜糖评论我说新月大学舍友就有四川的，所以才说的好，好吗？正主都说了哦，是景言姐教的啦。四川话讲的好哎，他教的好，好了，都教粤语，好了，先开始了，一直勇敢，一直勇敢。我觉得事到如今，也无需多言，都都江堰的了，这不就是已经一家人了吗？算了，还是解释一下吧。吴谨言是四川省都江堰的，王新月是湖南的。但当李梦提出疑惑王新月为何四川话那么好的时候，吴谨言说的是他是都江堰的，虽然是开玩笑，但王新月立刻秒懂，并且点头附和了，留下李梦懵逼。你不是湖南的吗？就是这种外人看不懂。
只有他们才懂。如果不是我有心课堂，仔细扒拉也课不到这个。所以这不是特意卖，私下的相处就是可以如此啊，这都不课吗？全网独播，全网独播，然后大家认认真真的锁定好，然后到时候跟我们诚恳相见，然后把评论呀、啊、点赞都给我们刷起来。然后今天呢，我们一会儿还要做一些这个游戏的这个这个互动。然后呃，他们还有对，还在聊别的局，还有别人，再再聊点，不着急不着急不着急，不着急不着急不用催，来有时间有时间有时间，现在几点了？老师们确认一下。是几点了？看一下时间。后面加给我一遍。我们聊，我们聊着，我聊着，来聊着，来该聊。现在表哥，表哥人人人物，人物。这段可以看出，谨言是悄悄跟新月说，主持怎么不问其他人问题？然后新月听完就主动给提出这个了，这就很像男女朋友的模式脸，女朋友轻轻吐槽，男朋友出面解决。这里插播一条名言：吃 CP 饭，涂一个针就会很痛苦，涂一个香就会很幸福。咱再继续课点。就是呃，表哥说啥了？我说什么来着？好，说。<笑>我知道哪个问哪个地方了。他说啊，哪个地方？说说说说，就是我说我对你释怀了，就是你无兄长，日后你出嫁来来方金燕单独找我。对。的时候说的那个对，原台词是说你无兄长，日后你出嫁，有我陪你上轿，可好？啊、哦哦嗯，他当我哥哥，对吧？啊、哦，什么大度的，有格局的，有格局的。人物视觉是有小爱就有大爱的。静、嗯、静欣赏一下王心月这个表情，笑死我了。因为据说呢，咱们这个剧里啊，男生们在这个表达爱意方面呢，都有一些这个遗憾啊，在爱情里都有，你们没有，我们都不行，我没有遗憾，没有遗憾，没有遗憾，没有遗憾，没有遗憾，那点到为止啊，点到为止。刚刚还在撅嘴委屈，终于找到机会报仇了。我没有遗憾，我跟你们不一样，好好笑啊！下面是一段闭眼摸手猜是谁的游戏，这段我就不切了，看完吧，还蛮好笑的。哎，现在摸第一只手，摸第一只手。哎，我们不摸，我们是不是可以睁眼看一下？哎呀，啊，哎呀，哎，哎，我这这啊，这这是吗？好，摸完了已经。我哪？我裤子没有裤子。我没有没有掉下来。来来来来来，放。<笑>这个剧组是这个风格吗？不是，你这得让我感受一下吧。啊<笑>，来来来啊，来，第一只，第一只，在哪呢？往下，往下，好。是你们两个人不是把手都放在这儿吗？我怎么知道谁谁的手呢？啊，来再试一下，再试一下啊！好，这只是谁的？马上往下，往下。这是梦姐的。哇、哦，可以。好，对不对呢？不知道。来，第二只。第二只。第二只。第二只。第二只呢？来了来了来了来了，第二只，好，不是，你不能只给我一个大拇指，好不好？第二只，好，这是什么东西？这是手吗？<笑>说实话，呃，我睁着眼睛，我都不太确定这是啥。站稳了，站稳了，站稳了，别动。啊，来来来来，站稳了，确定一下，好吧？脚别抖。好，这是谁的？不是，这是两只手吧？要磨好久，不是，你把好久你拉掉，你两个人都不错，好久拉不拉手啊？你说一个吧。好，这样，第二只谁的？谁的？谁的？嗯，好，那我就可以睁眼了吗？可以睁眼了。揭晓答案了。好，揭晓答案。对了吗？拉管，你说的是第一个还是第二个？第一个是第一个，第二个是你。第二个，我觉得脚。特点就是一，他就摸了一小下就能分辨出是谁的手，那必然是对其中一位非常熟悉哦。二，他们总是随时随地互飙方言，这个点真的好特。三，喊的是景言。另外，梦姐是真的疯批，我服了。哈哈再最后贴一下吧，还是，要不是完全评分。好恶心，天哪！又要贴啊！来，最后贴一下吧。他非要给自己贴满，他给自己贴满。那是自己贴，我以为你能给他贴满。那新海给自己贴满。好，送你一个，送你一个，送你一个。往脸贴上。好，好，好，好。好强势富裕哈，就赢。好，可以。妈都这么好磕的 CP， 差点就被死丫头葬送了。这 CP 感就是玄学啊！因为有一个优先告白权、优先表明权，你最想跟谁组 CP？ 一会儿我们多蛋糕。这玩意儿还需要选吗？对吧？不明确在这儿是吧？是吧？那两位起先多少还是要跟在网友们面前分享一下。网友们因为好多刚进直播间，花儿都给你准备好了。我和花儿。
这么正式啊？正式的啊。嗯，真诚。但这花也不是夏文该拿的，说实话。那我想拿把扇子。不拿了吧？领导，不送给送给秦海。送给啊，送给好嘞。嗯，酝酿一下啊<咳>，来了啊，怎么还有心跳声呢？<笑>来啊，<笑>还有心跳声，太懂了。那，不<笑><笑>，你们的告白好夸张啊！来，我们这是告白吗？真的真的，直播他说的，急着吃。凤姐简直是我嘴替，对呀、啊，好夸张啊！你们不是巨宣吗？害羞什么？直播他说的，急着吃。这角色里的心照不宣是吗？为什么我这件事情我已经知道了？我喜欢你这件事情呢？嗯 ，OK 吗 ？OK OK 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 OK， 谢谢谢谢谢谢。谢谢毛总们可以把掌声稍微有点短哦，有点子短，有一点子短。关掉直播间，是真的不行。然后我们来回去那个，再重新自己来一下。不说我就是马上要破产了又。什么？你们等会要回去哪里？那个是哪个？说清楚，别搞得人心惶惶的。来，我给你进，紫色紫色。你选什么颜色？你们俩选什么颜色？来，按顺序做吧。我先来。好，你先做。你做完你的，我再做。然后我放我的，然后嗯，修着修着，修着修着。你不看我的作品吗？你好难看我。<笑>你又要画个爱情啊？哦，你真的是画的有点直接。不好意思，有点太大了，不好意思。没事没事。再补充一个前面没说的糖。有吗？几年是反正是最大的啊，就是。说实话，最深的印象是网络印象归于我们。啊啊，嗯，宝来转吧。但是见了长公主是吧？长公主吗？<笑>另外一位长公主。另外一位长公主。但说过之后，真的性格是太好了。嗯，性格是太舒服了。嗯嗯，就所有人，包括后来我认识新的朋友，然后聊到几年的时候，跟他做朋友很舒服。嗯嗯嗯。哦哦哦，你小子还会跟朋友聊到几年哦。Sing an OST song. <笑>大家放心和大胆的课大科特科吴景言回应大家磕<笑> 这是那个我的横我的那个横这是那个横那个横秦海还有你先远哥是吧皇上太简单了在我语音间拍摄过程中印象最深的一场戏是什么敲鼓在现场拍也挺震撼的因为从来也没敲过那鼓就好像穿越
古装三要素，吹个小风，然后回眸一笑，然后跑跑跑，跑跑跑，撕片了。那就让他们看一下，我和你咋样从这一滩污名里头爬出去。关于王永峰狂讨论的一段，一种笑和无间，和薛芳菲泡玫瑰花草这一段，你是如何解读的？这是你真的问我吗？<笑>我当时拍的时候，我只知道我泡澡，<笑>然后大概也知道他舞剑，但没想到舞剑和泡澡出来，大家会有那么多的理解。对我觉得也挺好的，反正艺术的表达嘛，大家能感受到我俩的那个感情就好了，不管用什么方式，只要能感受到。这与背后的三个男人，前夫哥、表哥、祖国公萧何，有什么话想说的？前夫哥啊，谢谢你的一敲，让我后面有更好的人生。<笑>叶世杰呢？他不是说他们是在撮合我们两个吗？你们看那个了吗？表哥说的对，你开心就好。小恒有啥想说的？拉扯呗，继续拉扯。有人说你是古希腊掌管爽文的神，你怎么看待这个称呼？啊，你们爱看就行，你们高兴就行，看得爽就行。你觉得王心月老师的四川话标准吗？大部分的能听懂，就有的时候我说你说啥，我听不太懂。他一气儿跟我讲四川话，他的四川话是贵州人教他的，然后有听着贵州话，然后他天天跟我说四川话。老师能用四川话说一下印象最深的一句台词吗？那就让他们看一下，我和你咋样从这一滩污名里头爬出去。听懂大神。<笑>有点有点安静住了，我有点。哎哎，你看你看谁来了？哎你们在公司吗？啊？你们是在公司吗？对啊。不明显吗？然后我知道你俩在直播。这这哪个地方呀、啊？我没见过这地方。这化妆间啊？没有没有，就是。我怎么没见过这个化妆间？你没见过、啊？我那我可能太久没回去了。我我哇，王心月，你何德何能？你的一个普通的小直播可以请到两位女演员过来跟你助阵当嘉宾。直接给艺人发一个大红包，我跟你说。好的。对，什么情况？我就被推进来了。没有什么情况，就是，啊、因为因为王炫这王炫的直播太糊了，你知道，他也没有什么人关注，就需要我们来帮他拉一下这个。就是流流水流量。对，还有十一，还有那个那个那个，跟你没啥事儿了，就是少春十一。没有没有，人家在玉楼村，<笑>你叫你叫什么来着？我有啊，阿九有 CP 呢，我看。哟，你还有 CP 呢？你们俩我刚进来，他不让我走。走不了,了。他怕我走了之后没有人看了。<笑>啊，对对对，那个那个景言，你马上也要播个星期了吧？你要 Q 我吧？<笑>你快在这里，快在这里打一个广告。在这打广告就是大家还是，哎哎，都可以都可以。啊，就是看就是如何，我也要。我的砍我的砍价女王哈。追追了吗？啊，我看了我看了，看了。马上追升了嘛，然后就是对，就是会有点那个，会有点多急。久。嗯。谢谢你。<笑>你们聊吧。好，谢谢。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜下次见，回北京见。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。
最想要看到是你的微笑，在我的眼中你是最好。肉麻的调调，你不会知道我爱的静悄悄。我该怎么往下聊？全都怪我太胆小，只会看着你傻笑，怎么办才好？可我真的没想到，你把我拥入怀抱。世界突然变得好安静，只剩心跳的声音，坚定了我爱你。那，就反而且那个景言也是，他就我看了之后。他的那些反，因为有有些戏我不在嘛，很多戏我都不在，都是他自己的那个支线任务，他的公路，其他的一些发生的事情也是，是真的很好看。而且我印象最深的是，那个放炮的时候，其实我没有看到他的表演，我因为我主要是在跟那个丧彪，什么彪来着？啊，什么彪来着？<笑>我跟他摇骰子，我摇骰子，然后我看那个时候那反应。是挺可爱的那个字，杨。哟，哎，你说我们星座不相配，相处会针锋相对，在一起群聚是浪费，你的下场会很狼狈，那为什么我还要相会？缘分搞错了方位，怪我放下了防备，只想跟你相依相偎，一堆莫名其妙的理由来推掉我妖精，你不在我身边的时候，寂寞的快要命，给你送过的礼物，你从来都不会感激，就算我把月亮照下来，也不会。人生之被恶魔大佬狠狠爱了，嗯、呃，谁呢？这是谁？沈玉荣啊？嗯？啊？沈？嗯？啊？沈玉荣啊？嗯？啊？沈玉荣啊？嗯？啊？沈玉荣啊？沈玉荣啊？重启人生之后。重启人生，重启人生之后，我就说你的薛芳菲跟肖恒的恶魔大佬、啊，他在我这也不是恶魔呀，人家是天使。对，就是说这么高的评价。我认为是沈玉荣，沈玉荣坑了我一铲子之后，他就重生重启人生了。恶魔大佬是公主，长公主，<笑>这不很准确吗？肖恒人家是天使，准确吗？肖恒人家是天使，天使天使大佬，这跟恶魔有什么关系？红衣天使。你再说一次，天使，天使大佬，这跟恶魔有什么关系？红衣天使，你再说一次，你满分理解，满分理解，满分理解，我还有特效哎，我还有特效，我还可以比心哎，怎么还有这个呀？哎，哎，可以比心，比心。哎，没有了，就一下。哎，来了，我没有。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。哎，来了。
。哎，为什么？哎，有了，有了，有了！哎呦呦呦呦！哎呦，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！来来来来来！比如说，萧恒跟薛芳菲，可以自己，我们说一个题目，就你们自己随意发挥。我想到一个，我想到一个，我想到一个。嗯、哎，你说。嗯、呃，我，我和玉佩有个约会。哦。嗯。好。嗯、好。哦。嗯，好、嗯，好，好，好，那就不用、呃、不用猜了，就是你俩嘛。嗯嗯，我想想啊，嗯、好，好，哎，我来了啊，来，来<笑>来，哎，太肉麻了，我这真是，<笑>哎啊，我突然想的啊。嗯你把自己搬到了我身边儿，<笑>哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！行不行？补补啊！哎呦，我太受不了了，我这说不出口，行不行？我都给你放烟花了，你看看，我的烟花又来了。<笑>兔兔，我没有。兔兔够有意思。土不土？太有意思了。我从怎么想的？你把自己伸到了我身边儿。太有意思了，太有意思，太符合了，真的符合。我我肖恒，都过来了。哎，他卡了怎么？你怎么掉线了？了土豆掉线。土掉线了。我不要了，我退群了都要。没有没有没有，来。这里第一个糖点呢，就是两个人同喝了一杯柠檬汁。首先看小孩哥给吴姐拿了一杯柠檬汁，吴姐喝完了之后，小孩哥直接就喝了，然后他喝了一第一口，然后又换手，然后呢把剩下的都喝完了，看见没？都喝完了就。他们俩真的是绝了！这一段呢，吴姐送完饮料，小孩哥紧接着来送饮料。我这一段我有放慢，然后送完饮料，吴姐转头看了一眼，然后走掉了。然后小孩哥就小碎步跟上去呢，然后走到姐姐身边，然后他就就手舞足蹈，很开心，就很解狗，有没有？这里小孩哥给吴姐递了话筒，我放慢了，看见没有？这里是第一次递话筒，后面还有一次，往后面看，这个。按照照片去摆姿势，他们俩一开始就已经摆上了，然后就再也没有分开过。然后中间这一系列的过程，就是他们俩指挥别人和他们俩一起比心，但是在这个过程当中，他们俩的手还是比心在一起的，就好像胶粘在一起似的，如胶似漆，就不松开。对吧？吴姐跟别人聊天那个时候还跟小海哥在比心，那小海哥笑得可开心了。然后这里比完心，摆完这个 pose 之后。
就是其他人都陆陆续续松开手，然后他们两个是最后松开的。仔细看，我有放慢哦，就是结束了之后，每个人放开手了，他们两个还没有放开手，一直你看到最后才舍不得。然后小哥的手好像还想牵手，没牵到，然后他又把吴姐扶到旁边去，就是那种他真的很。啊，这个结构，这这个，哎呀，我语无伦次了都。这里是小海哥第二次帮吴姐拿话筒，然后吴姐就很习以为常，就她好像已经习惯弟弟这么伺候她了似的，就蛮甜的。这里大家都在比心，而小海哥呢也伸手过来想和吴姐一起比心，加入他们，但是吴姐忙着组织，就没有注意到他。下面这一段就特别好笑，他们两个一边一个，然后呢，嗯，小孩哥特别听吴姐的话，然后吴姐弯腰，他也点头，就那种，然后他们俩这个姿势就特别像那个，嗯，结婚的新婚夫妇在门口迎宾，就结果味很浓。下面这个糖点特别的细节，小孩哥也是个很细节的人。这里吴姐一个人走到那边跟观众在一起，然后小孩哥注意到了，说大家过去，因为他不想让吴姐落单，然后示意大家一起走过去，就是陪他，就很暖男啊。走秀这里糖点，其中一个我已经在上半个视频发过了，小孩哥会适应吴姐的那个慢一点的节奏，他会放慢自己的步伐，这里从一开始就体现出来了。然后他们就配合的开始走，就小孩哥就很自然了，然后就默默欣赏，就很甜。这里就，这里那个糖点没看过的，可以到我上上的视频去看。然后这里小孩哥他们其实是踩着那个音乐的点的，然后呢，吴姐根本没想到小孩哥来这一出，他就很宠溺的笑。然后小孩哥在这里就有一点，哀人变伊人，就是在熟人面前会变得很，嗯。开朗活泼，就这里就很甜，怎么他们两个就很熟？哎， okay, 不知道怎么说，就很甜。两侧，好。然后最后就被小海哥拉走，这就好熟络的感觉。这里小海哥发言完，吴姐就积极的捧场嘛。然后这里有一个姐妹扒出来的糖点是，他们两个在这个猫天天的后面，好像是有拉偷偷拉手的，嗯，但是我没找到视频。然后这里呢，又是小孩哥跟在吴姐后面，就跟小狗狗一样摇头晃脑的走路，就特别像那种小孩子得到自己喜欢的玩具的那种开心啊。这个唐演也很细，他们要蹲下来拍照，因为所有主演的蹲。然后呢，吴姐要蹲，小孩哥让她别蹲，因为她穿着这个裙子很长，她不要蹲。但是吴姐呢，还是坚持要配合大家蹲下来。然后你看，她还有点担心她扶她的胳膊，就她真的。王心月是一个非常的暖男，很细心，尤其是对姐姐这个方面就绝了。你看他摇头晃脑，就代表他很开心。这个直播就求一个他们俩双人扫楼吧，真的求救了！我磕这场直播已经磕哭了。这里吴姐发言完，小孩哥接着发言，然后小孩哥还 Q 了一下锦言，他说啊，刚刚锦言提到的什么什么，然后就就就感觉他一直跟在姐姐后面，按照姐姐的节奏走，就很乖。下面这一段，他们两个人就一直在讲悄悄话，因为要临近结束了嘛，他们可能以为没有摄像头了吧，然后一直在讲悄悄话。然后你看小海哥这场直播，他是心情真的很好。然后呢，他先走，然后他又等吴姐一起走，看见没？就很，然后呢，下面就是他们到台下了嘛，就没人在意了。他们也以为没有摄像头结束了嘛，他们俩很自然的呢就站在一起啊。然后呢，姐姐的目光呢会追随着那个小孩哥嘛，小孩哥转身，他也看着他转身。就这里的这种自然的行为就很甜，就是这种，嗯，不是那种营销捆绑，就是这种自然而然的私下的相处，他们俩绝对很熟的。最后的最后，这里送花这个环节就特别像那种，就新婚夫妇接受他们的那个花，然后谢谢各位来宾就结束了，就对应了前面那个那个门口迎宾的那里。然后这里拍照，这里的话就大家一起看一看，养养眼吧。嗯，就这场直播，我觉得还总体是很不错的，而且这场直播是拒播之前大家都不知道会火，也不知道扑还是火，也不知道会不会爆，就这种。就不是那种刻意营销出来的那种，更好磕、更自然、更真实，有人能懂吗？嗯，真的就很绝。所以这场直播的糖点，我基本上从头盘到了尾，就谢谢大家。